सबा के धन्यवाद जानिए शुरू कर एस एम शहीदुल्ला लेकर डिपार्टमेंट अफ इंगलिस कर्णल अवसर पत्र वीर विक्रम डिग्री कलेज प्रिय शिक्षार्थी हमें आज के जो विषय नहीं आलोचना करते जा नाम हे रम भाव तो शुरूते जेने रम भाव कि तो रईट हे कि सठी फर्म हो रूप अफ मानी एर और बाब मानी क्रिया तेल सहज भाव जो इटे बांगला अनुवाद करी तेल है कि क्रिया एर सठी रूप बा गठन तर मैं ये बुझते परलम रईट फर्म अफ भाव मान हे कि भावर सठिक रूप देव सेंटेंस अंतर्गत जो भावना थको उज इन बैकेट से भाव के सठिक रूप देवर नाम हम रम भाव आज के आलोचना करब रम भाव तुम्हारा आस्ते आस्ते बुझे जाचार फलो करो आशा करी तुम्हारे समस्या और थकबे तेल देखी कि रूल्स फलो करब रूल्सगू एक देखते थक दापे दापे तक हमारे जो समस्यागुल आज से समस्यागल केटे जाए प्रिय शिक्षार्थी हमें जानी प्रत्येक सेंटेंस आगे एक सबजेक्ट था तो से सबजेक्ट जो थार्ड पार्सन सींगुलर नम्बर है और वाक्यटी जो प्रेजेंट इंडिफिडेंट टेंस थे तालोले से क्षेत्र में बाबर सा एस बास जो है तेल एक सेंटेंस देखी द भय गो टू स्कूल रेगुलरलि एखे रेगुलरलि एक शब्द आज है जो शब्द प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस निर्देश करें कारण आप जानी को सेंटेंस जी अलवेज सामटाइम्स रेगुलरलि डेलि एवरीडे ओकेशनलि जुएलि नर्माली ये शब्दगुल थे तेल से सेंटेंसटा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस तेल एखे सबजेक्ट देखते द बय तो द बय सबजेक्ट थार्ड पार्सन सेगुलर नम्बर से जो बाबर साथ जो है तरह ये क्या है गोज हो द बय गोज टू स्कूल रेगुलरलि अब एक ही सेंटेंस जो देखो जी एक डास नट आ तो डास नट थे डु नट डास नट डिट नट एर पर भावर बेज फर्म है थार्ड पार्सन सेगुलर नम्बर हवा सत्व सेंटेंसटा डास नट थे से सेंटेंसटा कि प्रेजेंट फर्म हो भावर प्रेजेंट फर्म हो जमन द बय डास नट गो टू स्कूल रेगुलरलि डेलि द बय जेनारे तेल आर देखते सबजेक्ट थर्ड थार्ड पार्सन सेगुलर नम्बर से जो बाबर साथ एस बै एस है तरह इन्हें अन्सार क्या गोस मिस्टर खान गो एब्रड एवरी मान्थ प्रति मासे विदेश जाए तेल मिस्टर खान सबजेक्ट थार्ड पार्सन सिंगलर नम्बर से जो बाबर साथ एस बास हो तरह गोज हो माइ फादार एक ही भाव माइ फादार गोज कम्स होम एवरी उक सप्ताह हमारे बाबा बाड़ी आसे आर एक विषय देखी हमें जो को सेंटेंस कैन खुट मे माइक शेल शूट ये मडल अब जिले बाबू जो थे ये बला है मडल अब जिले तेल से क्षेत्र में भाव जुदी एक्टिव बसे थे तेल भावन परिवर्तन होना तर मैं दैन कैन डूटा जेमन आज तेम थे कैन टा थार कारण मडल अब जिले थार कारण और डू एखे करा करार क्षा क्या कर दैन कर सबजेक्टा एखे भावना एक्टिव आबर क्च सबजेक्ट निजे कर क्षेत्र में कैन फूट मे माइक शेल शूट एगल क्षेत्र में बाबर को चेन्ज होना जो मास्ट आम कोवर्तन है ना शूर आज लार्नर कोवर्तन है ना लार्न जेमन आज तेम थक कैन आक जेमन आज तेम थे तेल देखते पेलम एर पर देखीजे कि सेंटेंस जी इूनिवार्सल थ्रु सेंटेंसटा जी है इूनिवार्सल थ्रु हेबिचुअल फैक्ट बुझाले सेंटेंसटा कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो मानी हमें कि जानी तेल सबजेक्ट थार्ड पार्सन हम बाबर साथ एस बै एस ते से दर्ट सबजेक्ट थार्ड पार्सन से नम्बर से जो बाबर साथ ही क्या क्या मुवस है ओके बाबर साथ एस है द सान रईज एस है तर दान सेट्स एर पर एक ही भाव देखे देखते उइ नो दैट आईस फ्लोड आईस जो सबसे थार्ड पार्सन आलोर साथ फ्लोड्स आईस फ्लोड्स एरपे दर्थ फ्लोड्स व्टार फ्लोड्स 
on water can act on the top ice floats on water jok er pore the teacher said that the earth be ache tale be thakle amra jani je present tense hole ami er hobe past tense hole was er hobe future tense hole shall be hobe tale the earth is round pitibi go eki bhabe amra dekhbo je ki kono shomoyer ullekh ekhane paran ta bol hoyeche kono shomoyer ullekh thake na ebong sentence jodi generally usually ordinarily normally always continue uh, sometimes often daily every day regularly ei somosto shobdo gulo jodi thake adverb gulo jodi thake tale shei sentence ta ke present indefinite tense korte hobe kon sentence korte hobe present indefinite tale present indefinite mane amra jani je ki subject third person hole baba er sathe advised sabiha subject third person shei jonno baba er sathe has hobe learns her lessons regularly he always always ta ache jokhon tale oi je subject third person baba er sathe hobe disturbs the students a good student subject third person abar ei dekhi ki ache regularly ache shei jonno amra baba er sathe as by as korbo learns a good student learns his lessons regularly রহমান ভেরি অফেন তাহলে এখানে অফেন শব্দটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স নির্দেশ করছে তো রহমান থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য বাবার সাথে এস বা ইয়েস যোগ হবে কামস ডাজ হি রিড তাহলে প্রথমে একটা কথা বলেছিলাম ডু ডাজ ডিট এর পরে সব সময় ভাবে বেস ফর্ম হবে তার মানে ডাজ হি রিড দা নিউজ পেপার ডেলি সেই কি নিয়মিত নিউজ পেপার পড়ে তাহলে একই ভাবে আমরা আরেকটা বিষয় জানতে পারবো যে যে এই বিষয়টা হলো যে কি কোনো সেন্টেন্স আছে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হলে কি হলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে হলে অ্যাক্টিভ ভয়েস কেমনে চিনব অ্যাক্টিভ ভয়েস চিনার সহজ একটা উপায় আছে সেটা হচ্ছে ভাবের কাজ সাবজেক্ট যদি করে তাহলে অ্যাক্টিভ ভয়েস তাহলে দা বয় ক্যান ওয়ার্ক আউট দ্য ম্যাথ ওয়ার্ক আউট বলতে আমরা বুঝবো সমাধান করা তো ম্যাথ মানে অঙ্ক অঙ্কটি সমাধান করে ছেলেটি অঙ্কটি সমাধান করতে পারে তাহলে ওয়ার্ক আউট মানে সমাধান করা কে করতে পারে দা বয় করতে পারে ভাবের কাজ যখন সাবজেক্ট করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা বুঝবো এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে ক্যান ফিউট মে মাই শ্যাল শুট উইল উট মাস নিট ডিয়ার হ্যাঁ তারপর ইউজ টু অড টু ইত্যাদির পরে ভাবের কোনো পরিবর্তন হবে না তার মানে এখানে কুইট নট আছে ইট পরিবর্তন হবে না মাস্ট আছে সেই জন্য ডুয়ের পরিবর্তন হবে না মে আছে সেই জন্য রেইনের পরিবর্তন হবে না শুট আছে এই জন্য টেকের কোনো পরিবর্তন হবে না তবে যদি পেসি ভয়েস হয় পেসি ভয়েসের ক্ষেত্রে ক্যান ফুট মে মাই শ্যাল শুট উইড উড মাস নি ডিয়ার যেই মডেল অফ দি লেগুলো আছে তাদের ক্ষেত্রে ক্যান থাকলে ক্যান বি শুট থাকলে শুট বি মে থাকলে মে বি মাস থাকলে মাস্ট বি এ ধরনের বি বয়সে বাবে ফার্স্ট পার্টি চলতে হবে তাহলে দ্য ওয়ার্ড ক্যান ডিউ ইমিডিয়েটলি তাহলে আমরা এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি ডিউ তো করা তাহলে সাবজেক্ট আছে দা ওয়ার্ক দা ওয়ার্কে কি করতে পারে পারে না তার মানে ভাবের কাজ সাবজেক্ট করে না যদি না করে তাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পেসিক ভয়েস তাহলে পেসিক ভয়েস চিনতে পারবো আমরা ভাবের কাজ যদি সাবজেক্ট না করে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিব এটা কি পেসিক ভয়েস ওকে তো ভাবের কাজ সাবজেক্ট এই তো ডুয়ের কাজ যখন দা ওয়ার্কে করছে না পেসিক ভয়েস পেসিক ভয়েসের ক্ষেত্রে ক্যান গুড মে মাইক শ্যাল শুরুয়ের পরে একটা কি দেবো বি দিয়ে ভাবে ফার্স্ট পার্টি চলবে হবে তার মানে দা ওয়ার্ড ক্যান বি ডান অল দ্য ম্যাঙ্গোস খুড বি ইটেন ইউর ডিউটি মাস্ট বি পারফর্মড ইউ ইট ক্যান নট বি ডিনাইড দ্য ইংলিশ বুক উইল বি বট বাই অফ দ্য কিনা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য বু ইংলিশ বুকে কিনতে পারে না বেসি ভয়েস বুঝতেই পারলাম বাবা একা সাবজেক্ট করে না সেই জন্য বি দিয়ে ভাবে ফার্স্ট পার্টিসিপেল করে ওকে এরপরে আমরা দেখতে পাবো আমরা সিক্স পর্যন্ত রুলসগুলো পড়লাম এখন দেখবো সেভেন নাম্বার রুল সেভেন নাম্বার রুলসে আমরা যে বিষয়টা দেখতে পাচ্ছি সেটি দেখা গেল যে কিছু শব্দ আছে ল্যাট হ্যাট ম্যাট হ্যাট রাদার হ্যাট ব্যাটার উট রাদার ডু নট দাস নট নিট নট ডিট নট ডিট নেভার ইত্যাদি ভাবগুলোর পরে বাবের কোনো পরিবর্তন হবে না মানে বাবের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে আই ল্যাট দ্য আদার বয়েস ইউজ তার মানে এখানে ল্যাট যখন আছে এই ভাবটার কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন আছে তেমন থেকে যাবে হ্যাট ব্যাটার যেমন আছে গোয়ের পরিবর্তন হবে না যেমন আছে তেমন থাকবে নিট নট আছে পরিবর্তন হবে না 
ডিট নোড আছে ভাবে পরিবর্তন হবে না ডাস নোড আছে ভাবে পরিবর্তন হবে না তার মানে লাইক যেমন আছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ ইউজ থেকে যাবে গো থেকে যাবে ডু থেকে যাবে গো লাইক ইত্যাদি গুলো থেকে যাবে এরপর রুল নাম্বার 8 এই আমরা দেখি সেন্টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড থাকলে ভাবে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হবে তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এবং ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সের নিয়ম অনুযায়ী জানি সাবজেক্ট সাবজেক্টের পরে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড এরপর ভাবে ফার্স্ট প্রিন্সিপাল তার মানে সহজ কথা হ্যাজ আছে রিটেন হ্যাভ আছে হ্যাভে আবার ব্র্যাকেটে একটা ভাব যেটা হ্যাভ আছে এটা ফার্স্ট প্রিন্সিপাল হ্যাড আই হ্যাভ হ্যাড আবার শি হ্যাড 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 কেন এখানে হ্যাড আছে এরপরে ভাবের ফার্স্ট পার্টিসিপল করতে হবে হ্যাভ এর ফার্স্ট পার্টিসিপল হ্যাড এরপর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা হ্যাভ ইউ এভার হ্যাভ যখন আছে বি এর ফার্স্ট পার্টিসিপল করবে বি হ্যাভ ইউ এভার বি ওকে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি রুল নাম্বার 9 এ যাচ্ছি আমরা 9 নাম্বার রুলে আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি সেন্টেন্সে জাস্ট কোন সেন্টেন্সে যদি জাস্ট জাস্ট নাও ইয়ার অলরেডি recently lately ever yet এগুলো যদি থাকে তাহলে সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স মানে কি রকম প্রথমে সাবজেক্ট দিতে হবে এরপর সাবজেক্টের পরে ভাব হ্যাভ বা হ্যাজ হবে হ্যাভ অথবা হ্যাজ এরপর হবে যে কি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাভ হ্যাজ এর পরে ভাব এর ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট তাহলে রাভিয়া এখানে রাভিয়া যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে রাভিয়ার থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার সেদিন হবে হ্যাজ Rabia has taken first position. Okay, taken. Why is it? Because it is an action. Just now, we have seen. Just now, just, just now, yet, already, lately, recently, ever. Yeah, this should be good. Okay, present perfect tense. Okay, I mean, recently, I said. So I have seen. Okay, I mean, already, I said. He has reached home. Okay, or I mean, we have ever seen. Okay, so have you ever been first position? Been. Okay, or I mean, we have yet to see. Okay. তো ইয়ার দেখতে পেল হ্যাভ ইউ নট রিসিভড মাই লেটার ইয়েট তুমি কি এখনো আমার চিঠি পাওনি এটা তাহলে আমরা এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ব্যবহার পেলাম প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার পেলাম ওকে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার পেয়েছি হ্যাড থাকলে যেমন এখানে হ্যাড থাকলে ভাবের ফার্স্ট পার্টিসিপল হবে ওকে হ্যাড প্লাস ভাবের ফার্স্ট পার্টিসিপল ছিল আছে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স present perfect tense এই যে শব্দগুলো present perfect tense নির্দেশ করে present perfect tense subject plus have has plus verb এর first participle যে হোক আমরা 10 নম্বর রুল সেট করতে যাই 10 নম্বর রুল সেট মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি অতীত নির্দেশক শব্দ কোন সেন্টেন্সে যদি অতীত নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ থাকে যেমন yesterday ago long ago last week last year last month last that day the day before yesterday এই শব্দগুলো অতীত নির্দেশ করে যে শব্দগুলো অতীত নির্দেশ করে সেই শব্দগুলো ক্ষেত্রে সাধারণত ভাবের ফার্স্ট টেন্স হবে তার মানে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স তো সাবজেক্ট হবে ভাবের ফার্স্ট ফর্ম দা বয় ওয়েল টু মি স্টাডি আবার এখানে আমরা ডিট নোট যখন পেয়েছি আমরা আগেই বলেছিলাম ডু নোট ডাস নোট ডিট নোট এর পরে ভাবের বেস ফর্ম হবে তার মানে এখানে গো হবে যদিও এখানে স্টাডি দিয়ে ফার্স্ট টেন্স প্রকাশ পাচ্ছে তারপর ভাবের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে না কেন ফার্স্ট ফর্মটা ডিট দিয়ে ফার্স্ট টেন্সের ব্যবহারটা প্রকাশ পেয়েছে একইভাবে এখানে ডিট আছে বলে আর এখানে কামটা কেম হবে না কারণ ডিট দিয়ে ফার্স্ট টেন্সের প্রকাশ পেয়েছে ডিট হি কাম হোম হি স্টারে এবং এই অক্সিলে ভাব যদি সেন্টেন্স শুরুতে চলে আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এটা ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স হয় সেই জন্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রেজেন্ট এখানে সাইনিভেস্টু ইন্টারোগেশন রয়েছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের চিহ্নটা রয়েছে তো ডু ডাস ডিট যদি সেন্টেন্স শুরুতে চলে আসে সেই ক্ষেত্রে ভাবে বেস ফর্ম হবে কোনো পরিবর্তন হবে না এবং শেষে প্রশ্ন কোথায় চিহ্ন হবে আবার এখানে আমরা লাস্ট উইক দেখতে পাচ্ছি তাহলে গো এর ফার্স্ট টেন্স ওয়েন্ট হবে লাস্ট নাইট দেখতে পাচ্ছি তাহলে লিভ এর ফার্স্ট টেন্স লাফট হবে এখানে লাস্ট ইয়ার লাস্ট উইক লাস্ট মান্থ এগুলো দিয়ে একটা জিনিস আমরা বুঝে নেব সেটা হচ্ছে কি লাস্ট জাতীয় যত শব্দ থাকবে সেই শব্দগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স করব এরপরে এগারো নম্বর রুলস আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হল টু এর পরে ভাবে প্রেজেন্ট ফর্ম হয় টু আছে টু এর পরে ভাবে কি হবে প্রেজেন্ট ফর্ম হবে তো তার কিছু ব্যতিক্রম আছে ব্যতিক্রমটা আমরা একটু এখন বলছি কিছু ফ্রেজ আছে উইথ এ ভিউ টু গুড ফর ওয়াট টু গেট ইউজ টু এডিক্টেড টু ডিভোটেড টু এ কাস্টম টু 
contribute to a phase phase group or a Barbara in the hobby at Sarah on the J Kuno to a for a they have to be shake look at three but we're going to worry about the number of the money by Jamana stem was a baby I cannot do the activity see the one as a man like the baby was a baby ever to watch a carry them on a set them on for she's a baby about to watch an into Barbara who will worry about the number I have to realize I'm going to worry about the number ताले हम रा जिनिश चबूस दे पेरे ची छात्रों तो टू एल पोरे बाबे को ना बोली बोलते हैं हाई ना टू प्लस भाव बोशे जाबे टू एल पोरे भाव टा बोशे जाबे किंतु फ्रेज वाल किचु टू एल बोले ची ये गुलर तुम रानी उठा पोरे बाबे शे टू गुलर पोरे बाबे आईएल जी होगे बारह नंबर रूल से हम रखा देखते ब हम रहे कहने देखते हैं बच्चे for the two hours रहते हैं since the morning रहते हैं since 1986 तब हम रहे for अथवा two दिए कि बच्चे हम रहे कहने शामिल रूल लिख बच्चे शे शामिल रूल लिख था क्ले शे कहते हैं हम रहे present perfect continuous tense वाले को present perfect continuous है पता में क्या भी subject हो भी subject है पढ़े क्या है have been बा has been ऐ पर वाबे I enjoy भी तब मानी it has been raining for two hours it has been raining since the morning we have been living in Dhaka since 1986 okay uh, they have been they have been living have been living living Dhaka for uh, 20 years living in Dhaka living in Dhaka 20 years uh, for 20 years we will to the Dhaka Dhaka Augustan Korti and for Amra Barramar for a Terra number will say to the key तेरो नंबर रूल से हम रा देखते बच्ची जेचा जेबिशो जामी तो मधे क्या आगे बोले चिलाम शेजा वालों जी की कोनो फ्रेज़ुअल टू दैट मनी विदे बियो टू लुक फॉरवर्ड टू गेट यूज टू एडिटेड टू डिवोटेड टू एक्सटर्म टू कंट्रीब्यूट टू आर एक टाइम थकले ऐसे पर भाव रखिया हुए आईएनजी ह लुक फर वाट टू आउ स्टैंडिंग एडिक्टेड टू टेकिंग उदेव टू सींग बुझते पे फ्रेजगुलर पर साधारण आईन जी एचड़ा फ्रेजगुल छाड़ा जी टू थे से टूर पर भावर कोवर्तन होना भाव जेमन आम थे जा चौदह नम्बर रूल से देखते by air for a power I am the joke I tell I'm the journey by a cap reposition she should read by a bike in but a day gonna preposition and for a half that way I enjoy it that the buyer says she did not say the same of it by a say she did not write a writing of it by a say she did not dictate digging of it and for our by the capacity she did not adopt the adopting of it our by the capacity that a beer as a time you let me know it तेल अमरा कुछ शोहों जब उस दिन बोला हम जी कि by plus आरो जेही कोना preposition in of for with without before after ये शोमस्तो preposition गुलो पढ़े जो दिन कोना भाव तके शेप भाव शत्रे अवश्य अवश्य आये जी जो करे दिवो तेले right form भावे एक टा शोहों स्नीम हो जी कि जो दिन कोना preposition व्यवहार करा है शेप preposition एंड पढ़े कोना व्यवहारित भावे शत्रे आये जी जो कर जब वो नंबर देखते बच्ची, I do not believe in in preposition अच्छी चीज़ है ना वो बंद हो रही है अभी ऐसे कहने I had I had never thought of of देखते बच्ची चीज़ है ना वो शायद I am जी हो भी ऐसे कहने without देखते बच्ची चीज़ है ना helping हो भी ऐसे कहने after देखते बच्ची चीज़ है ना do शायद I am जी doing हो भी ऐसे पढ़े ऐसे कहने for देखते बच्ची ताले doing हो भी ऐसे रहा आर कोट बुल would you mind word first cannot help could not help a popular borrow a shop the blue for a habit shop the phrase a blue for a habit I enjoy it I'm on would you mind I'd say give it should I enjoy giving I cannot help it a can I cannot help the other was she's an I can I cannot help it for a habit I enjoy it I could not help it for a habit I enjoy it mind that's it mind and for longer than to keep up it I enjoy it ताले विषय टाइम रा बुझते पड़े थे जे आ कैन आ वुड मा माइंड वुड यू माइंड वर्ड फर्स्ट कैन नॉट हेल्प क्यूट नॉट हेल्प एर पर भावे आई एन जी हो गए एर पर यार एक था विषय यामरा देखी 
দেখতে পাচ্ছি কোন সেন্টেন্সে শুরুতে যদি উড ডেট থাকে সেন্টেন্সের শুরুতে যে সেন্টেন্স যদি উড ডেট আছে তাহলে সাবজেক্টের পরে খুড বলবে সেন্টেন্সের শুরুতে উড ডেট আছে তাহলে আমরা এখানে একটা আই সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই যে ভাবের আগে একটা খুড বলবে তার মানে অ্যানসারটা কি রকম হবে অ্যানসারটা হবে উড ডেট আই খুড গো টু দা গো টু দা রুম এটা আর ডাবলু এম হবে রুম আমরা এখানে একটা ভুল পেয়েছি আবার উড দ্যাট আই খুড বি আই খুড বি বি এর প্রেজেন্ট ফর্ম বি এ হয় আই খুড বি অ্যাপয়েট লাইক নজরু উড দ্যাট আই খুড এন্টার তাহলে সোজা কথা হচ্ছে কি উড দ্যাট যদি থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে একটা উড বসাই দিব ওকে এরপরে এটির নাম্বার রুলস যেটা দেখতে পাচ্ছি আমরা সেখানে দেখে গেল যে কি ব্যাখ্যাটে যে ভাবটা থাকবে আমাদের সে ভাবের আগে যদি টু বি হ্যাভিং গট এগুলো থাকে তাহলে ব্যাখ্যাটের ভাবের ফার্স্ট পার্টিসিপেল হবে যেখানে আমরা এখানে হ্যাভিং দেখতে পেয়েছি সে জন্য সি এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল সিন হবে এখানে টু বি দেখতে পাচ্ছি সে জন্য হ্যাং এর ফার্স্ট পার্টিসিপেল কি হবে হ্যাঁ সরি এখানে হ্যাং এর ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় আছে হ্যাঁ কোনো বস্তু ঝুলে রাখলে ঝুলানো হলে সেক্ষেত্রে হয় যে কি হ্যাঁ হ্যাঁ বস্তু ঝুলে রাখলে ফার্স্ট পার্টিসিপেল হচ্ছে হাম এইচ ইউ এন জি আর যদি কেউ কেউ ফাঁসি দেওয়া হয় সেই ক্ষেত্রে হবে যে কি হ্যাং তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাই দা প্রিন্সিপাল ডিজিয়ার দ্য নট ইস টু বি এটা তাহলে হ্যাং হবে না কি হবে হাং এইচ ইউ এন জি হাং হবে এটা ইউ হবে ফার্স্ট পার্টিসিপাল যখন হবে আমরা এখানে টু বি দেখতে পাচ্ছি টু বির পরে ভাবের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ডান হবে এরপরে এখানে গড দেখতে পাচ্ছি তো রাইটার ফার্স্ট পার্টিসিপাল রিটার্ন হবে হ্যাভিং দেখতে পাচ্ছি সে যে ডু এর ফার্স্ট পার্টিসিপালে ডান হবে সোজাগতা হচ্ছে কি টু বি হ্যাভিং এবং গটের পরে যদি কোনো ভাব থাকে সেই ভাবে ফার্স্ট পার্টিসিপাল হবে আর কোনো কিছু নয় তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম বিষয়টা এরপরে দেখি যে কি উনিশ নাম্বার আমরা দাপে দাপে সব শিখে যাব উনিশ নাম্বার আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি যে কি কোনো সেন্টেন্সে ব্যাকেটে যদি বি থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্স হলে অ্যান ইজার হবে ফার্স্ট টেন্স হলে ওয়াজ ওয়ার হবে ফিউচার টেন্স হলে শ্যাল বি উল বি হবে আবার সেই ক্ষেত্রে যদি বাবের ফার্স্ট পার্টিসিপাল বসাইতে হয় সেই ক্ষেত্রে বিনু হবে যেমন আল্লাহ ইজ অ্যাভি ভাইয়ের আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান আমরা সবাই জানি ইট যখন আছে তো টোয়েন্টি ইয়ার্স এগো যখন আছে ফার্স্ট টেন্স নির্দেশ করছি সেদিন হবে ইট ওয়াজ ওয়ান অফ ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ওয়ান অফ মাই স্টুডেন্টস বি আছে গুড স্টুডেন্ট তাহলে আমরা এখানে একটা বিষয় খেয়াল করি এখানে ফ্রেন্ডস আছে তোমরা অনেকেই ভুল করো যে ফ্রেন্ডস যখন আছে তখন অনেকজন মনে হয় তো সেই জন্য তোমরা এখানে আর বসাই দিতে চাইবে অনেকে বাট এখানে ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস মানে আমার একজন বন্ধুর কথা বলা আছে যে বন্ধুটা এ গুড বয় যে বন্ধুটা কি গুড বয় সেই বন্ধুটার কথা বলা হচ্ছে সেই জন্য ওয়ান অফ যদি ওয়ান যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে সিঙ্গুলার হবে তাহলে ইজ এ গুড স্টুডেন্ট দ্য টিকেটস অফ মাই অফ দ্য জার্নি বি ভেরি কস্টলি তাহলে এখানে তোমাদের অবগতির জন্য একটা জিনিস বুঝাই তোমাদের সেটা হচ্ছে কি এই যে একটা সেন্টেন্সে যে আমরা পুরোটাই সাবজেক্ট হিসাবে দেখতে পাচ্ছি এই সাবজেক্টে আমরা এখানে একটা প্রেপোজিশন দেখতে পাচ্ছি অফ এখানে দেখতে পাচ্ছি অফ এখানে দেখতে পাচ্ছি অফ তাহলে এই প্রেপোজিশন আমরা যেগুলো দেখতে পেয়েছি এই প্রেপোজিশনের আগের অংশটাই সেন্টেন্সের হ্যাডওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে সাবজেক্টের হ্যাডওয়ার্ড হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং সেই হ্যাডওয়ার্ড অনুযায়ী সেন্টেন্সের ভাবটা নির্ধারিত হবে তাহলে আমরা দ্য টিকেটস অফ দ্য জার্নি তাহলে এখানে অফ প্রেপোজিশন প্রথম প্রেপোজিশন এটা এর আগে ব্যবহৃত আছে কি দ্য টিকেটস তাহলে টিকেটস যখন আছে তাহলে এটা হ্যাডওয়ার্ড আমাদের তো টিকেটস প্লুরাল সে যেন আর এখানে আবার অফ আছে অফের আগে কি আছে দ্য পিপল সে যেন দ্য পিপল অফ দিস ভিলেজ আর ভেরি ফুর হ্যাঁ এগো এগো যখন আছে তাহলে ওয়ার হবে আর হবে নাকি হবে ওয়ার হবে ফার্স্ট টাইমস নির্দেশ করছে এছাড়া বর্তমানে চলছে এমন কোন সেন্টেন্সে বর্তমানে চলছে এমন কোন বাক্যের ক্ষেত্রে হচ্ছে চলছে বর্তমানে কোনো কাজ হচ্ছে চলছে এরূপ বুঝালে সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ধরে থাকি কোনো কাজ হচ্ছে বা চলছে এরূপ বুঝালে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বুঝি এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা চিনিবার কতগুলো লক্ষণ পাব সেইগুলো হচ্ছে নাও at present at this moment now at present at this moment day by day repeatedly এই শব্দগুলো দেখলেই আমরা 
বুঝতে পারবে এখানে কোন কোন কাজ চলছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে প্রথমে সাবজেক্ট হবে সাবজেক্টের পরে এম ইজ এর বসবে এম ইজ এর দিয়ে ভাবে আইএনজি হবে তার মানে নাও দ্য স্টুডেন্টস নাও যখন আছে কন্টিনিউয়াস টেন্স নির্দেশ করছে দ্য স্টুডেন্টস আর সিঙ্গিং হবে আর সিঙ্গিং এখানে আমরা নাও দেখতে পাচ্ছি দা বয়েজ আর ওয়াচিং হবে সেজন্য এখানে নাও দেখতে পাচ্ছি দে আর এনজয়িং হবে এখানে এট দিস মোমেন্ট দেখতে পাচ্ছি সেজন্য দে আর ওয়াচিং হবে এখানেও নাও দেখতে পাচ্ছি দা ফার্মার ইজ কালটিভেটিং হবে ওকে এছাড়া আমরা ইফ এর কতগুলো কন্ডিশন আমরা জানি যদি ইফ দিয়ে যে অংশটা আছে সেটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় ইফ এর অংশটা যদি কি হয় প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় ইফ দিয়ে যে অংশটা আছে সেটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হয় অপর অংশটা হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স তার মানে সাবজেক্টের পরে শেল বা উইল বসবে তাহলে ইফ যুক্ত ক্লসটি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হলে অপর ক্লসটি হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট তাহলে ফিউচার ইন্ডিফিনিট মানে আমরা সবাই জানি এরকম সাবজেক্ট প্লাস শেল বি উইল দিয়ে ভাবে প্রেজেন্ট হবে তো ইফ ইউ ওয়ার্ক স্লোলি তুমি যদি আসতে হাঁটো ধীরে ধীরে হাঁটো তাহলে ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন উইল কেন আমরা প্রথমে ইফ এর অংশটা দেখতে পাচ্ছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স সেই জন্য পরেরটা হবে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউ উইল মিস দ্য ট্রেন ইফ হি ওয়ার্ক হার্ট সে যদি কঠোর পরিশ্রম করে ওয়ার্ক হার্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হি উইল শাইন ইন লাইফ ইফ ইউ রান ইন দ্য রেইন তুমি যদি বৃষ্টিতে দৌড়াও ইউ উইল ক্যাচ কোল তোমার ঠান্ডা লাগবে আই উইল এখানে একটা ডি নাম্বারে দেখুন জিনিসটা একটু উল্টা করে দিয়েছে আমাদের আমরা আগে যেগুলো করেছি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সটা দিয়ে দেওয়া আছে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্সের কাজটা আমাদের করতে হয়েছে তাহলে এখানে একটু বিপরীত দেখতে পাচ্ছি আই উইল নট গো আউট আমি বের হবো না তার মানে ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স দেওয়া আছে তাহলে আমাদের করতে হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স ইট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেই জন্য বাবুর সাথে এস হবে রেঞ্জ ওকে এরপরে একইভাবে দেখতে পাচ্ছি এদিকে ফিউচার টেন্সটা করে দেওয়া আছে তাহলে এটা কি হবে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে ফিউচার টেন্স যখন দিয়ে দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স হবে তার মানে হি কামস হি কামস হেয়ার ইফ হি কামস হেয়ার এছাড়া আমরা আরেকটা বিষয় দেখি যদি সেন্টেন্সের শুরুতে হ্যাট থাকে অথবা ইফ থাকে এই যে সেন্টেন্স শুরুতে ইফ আছে তাহলে এটা কোন টেন্স ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স যদি নির্দেশ করে সেই ক্ষেত্রে ইফ অথবা হ্যাট থাকলে যদি কোন টেন্স নির্দেশ করে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স নির্দেশ করে তাহলে আমরা জানবো যে অপর ক্লসটাতে সাবজেক্টের পরে কি বসতে পারে উট কেন ওই ফিউচার টেন্সে উইল বসছি উইলের এখন ফার্স্ট টেন্স হবে উট উট হুট অথবা মাইট এগুলো বসতে পারে ইফ হি রিকোয়েস্টেড মি সে যদি আমাকে অনুরোধ করত আই উট গো দিয়ে আমি সেখানে যেতাম উট কেন হলো এখানে আমরা ফার্স্ট টেন্স দেখতে পেয়েছি সেই জন্য উইল না হয়ে উট হবে ইফ আই ওই আর এ রিচ ম্যান আমরা যদি ধনী মানুষ হতাম আই আমি যদি ধনী মানুষ হতাম আই উড হ্যাভ দ্য ফুড আমি গরিবদেরকে সাহায্য করতাম তাহলে সোজা কথা এখানে ইফ অথবা হ্যাড সেন্টেন্সের শুরুতে যদি থেকে যদি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স থাকে সেই ক্ষেত্রে অপর ক্লসে আমরা কি করব সাবজেক্টের পরে উড উড মাইট বসাব এছাড়া আমরা আরও একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছি সে এটা হলো আমরা যখন দেখবো যে কি আরেকটা বিষয় সেই ক্ষেত্রে হ্যাঁ আমরা দেখলাম যে কি রয়েছে এখানে সেন্টেন্সের শুরুতে ইফ অথবা হ্যাট রয়েছে কি রয়েছে ইফ অথবা হ্যাট ওকে তো ইফ বা হ্যাট যখন আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস দেখবো যে কি ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স আছে কি না তো ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স না থাকলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে কোন টেন্স আছে আগে দেখিনি ইফ হি হ্যাট ইনভাইটেড যদি সে দাওয়াত করতো I would have gone, আমি যেতাম তাহলে আই উড হ্যাভ কেন হলো উড হ্যাভ কেন হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ যুক্ত অংশটা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স রয়েছে ইফ যুক্ত অংশটা ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স রয়েছে তাহলে অপর অংশে উড হ্যাভ দিয়ে বা আবার ফার্স্ট পার্টি চল হবে আই উড হ্যাভ গন ইফ আই হ্যাড বিন এ রিচ ম্যান আমি যদি ধনী মানুষ হতাম তাহলে আমি এখানে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স পেয়েছি অপর অংশে উড হ্যাভ দিয়ে বা আবার ফার্স্ট পার্টি চল হবে I would have helped the poor. I would have helped and first party job helped. Tale amra ekta tin ta condition peyechi if it present indefinite tense jokhon chilo if diye jokhon present indefinite tense chilo tokhon koreche subject er pore will. Ar jokhon first indefinite tense chilo tokhon koreche would subject er subject plus would. Ar ekhon jokhon first perfect tense pelam tokhon amra korchi subject er pore 
হ্যাঁ উড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইট হ্যাভ যে কোনো একটা দিয়ে ভাবে ফার্স্ট পার্টিসিপল তো হ্যাঁ উই উই উড হ্যাভ কাম তাহলে আমরা এখানে আবার দেখতে পাচ্ছি ইফের অংশটা কাজ করতে দিয়েছে তাহলে পরবর্তী অংশ যখন উড হ্যাভ আছে তাহলে আমরা সহজেই বুঝে নিলাম যে এটাতে কি হবে ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্স হবে আমরা একইভাবে এই উদাহরণটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কোথায় অ্যাতে দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ তাই এই অংশটা আমাদেরকে এদিকে দিয়েছে ওকে এই অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এদিকে আমাদের করতে দিয়েছে তাহলে ইফ ই হ্যাজ ইনভাইটেড হ্যাঁ উই উড হ্যাভ কাম আমরা আসতাম প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা দাপে দাপে শেষের দিকে যাচ্ছি বই পাওয়ার কিছু নেই আমরা মনে করছি তোমরা আস্তে আস্তে শিখে যেতে পারবে এখন আমরা দেখেছি কি চব্বিশ নাম্বার রুলসে কোন সেন্টেন্সে যদি কি থাকে হুইস ফ্যান্সি ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইম ইত্যাদি ভাবগুলো থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে ফার্স্ট টেন্স হয় ভাবে কি হবে ফার্স্ট টেন্স হবে আর যদি বিভাব থাকে মূল ভাব থাকলে হবে কি ভাবে ফার্স্ট টেন্স আর যদি বিভাব থাকে সেক্ষেত্রে হবে ওয়ার আই উইস আই উইন আছে তাহলে এখানে মূল ভাব আছে তাহলে ফার্স্ট টেন্স হবে মূল ভাব থাকলে ফার্স্ট টেন্স তার মানে উইনের ফার্স্ট টেন্স কি হবে ওয়ান ডাব্লিউ ও এন ওয়ান আমরা অনেকেই এটাকে ওন করি আসলে ওন উচ্চারণটা ভুল আমাদের সেক্ষেত্রে আমরা উচ্চারণটা করব ওয়ান ডাব্লিউ ও এন ওকে আই ফ্যান্সি আছে তাহলে ফ্যান্সির পরে মূল ভাব আছে ফ্লাই তাহলে মূল ভাব থাকলে আমি জানি ফার্স্ট টেন্স হবে ফ্লাইয়ের ফার্স্ট টেন্স ফ্লিউ এরপরে উইস আছে উইসের ক্ষেত্রে বিভাব আছে তো উইসের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মূল ভাব পেয়েছিলাম ফার্স্ট টেন্স করেছি আবার উইসের ক্ষেত্রে যখন বিভাব আছে এক্ষেত্রে কি হবে ওয়ার হবে তাহলে ওয়ার আই উইস আই ওয়ার এ রিচ ম্যান ইট ইজ হাই টাইম ইট ইজ টাইম তবে ইট ইজ হাই টাইম ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মূল ভাব আছে ফার্স্ট টেন্স হবে তার মানে উই আর্ন আছে আর্নের ফার্স্ট টেন্স কি হবে আর্ন ইডি হবে সেন্টেন্সে দুইটা ক্লচে মাঝখানে যদি এজ ইফ এস দো থাকে এস জিফ এস দো থাকে দুইটা ক্লস এই যে একটা ক্লস পাচ্ছি আমরা আরও একটা ক্লস এই দুইটা ক্লসের মাঝখানে আমরা দেখতে পেলাম যে কি আছে এস জিফ আছে তো এই এস জিফের ক্ষেত্রে যদি বি থাকে এখানে যদি কি থাকে বি থাকে এস জিফের পরের ক্লসে যদি এস জিফ এস দোর পরের ক্লসে যদি বি থাকে তাহলে সাবজেক্টটা যেমন হবে হোক আমাদের ভাবটা কি হয়ে যাবে ওয়ার হয়ে যাবে আমরা জানি যে হি এর সাথে ওয়াজ বসে এখানে তা হবে না এগুলো আনবিয়াল ফার্স্ট টেন্স বলে এগুলোকে এগুলো সবসময় ওয়ার গ্রহণ করবে হ্যাঁ দ্য ম্যান স্পিক্স অ্যাজ দো হি ওয়ার এ লিডার ওকে লোকটি কথা বলে যেন সে একজন নেতা আবার পাচ্ছি আমরা ওয়ার বিটা ওয়ার হবে হ্যাঁ একইভাবে একই নিয়মগুলো সবসময় প্রযোজ্য হবে এরপরে আমরা একটা বিষয় দেখি সে বিষয় হলো যে কি অ্যাজ ইফ এস দো তো দেখলাম আমরা এখন দেখব আমরা টোয়েন্টি সিক্স নাম্বার রুলসে দেখতে পাচ্ছি কোনো সেন্টেন্সে যদি ইচ এভরি এভরি ওয়ান এনি ওয়ান এনি মেনি হ্যাঁ এভরিবডি এ এভরিবডি মেনি এ এভরিবডি এভরিথিং এনিবডি নো বডি নো ওয়ান নাথিং এনিথিং সামথিং সাম ওয়ান ওয়ান অফ আইডার নাইডার এগুলোকে ইধার নিজারও করতে পারো তোমরা ইত্যাদি থাকলে ভাবটা সিঙ্গুলার হবে তাহলে ভাবটা যদি সিঙ্গুলার হয় আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এভরি মাদার তাহলে সিঙ্গুলার যদি দেয় তাহলে লাভ হবে ওয়ান ওই যে এখানে ওয়ান রয়েছে হ্যাঁ ওয়ান যদি থাকে এভরি ওয়ান এগুলো যেগুলো ওয়ান থাকে হ্যাঁ নো ওয়ান অনলি ওয়ানও থাকতে পারে তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আমরা কি বসাবো সিঙ্গুলার দেবো ইজ ভেরি ব্রিলিয়েন্ট ইচ অব দ্য বয়েস তাহলে এখানে বয়েস থাকলেও আমরা ইচকে সাবজেক্ট হিসেবে মূল্যায়ন করবো সেজন্য ওয়াজ প্রায় ওয়াজটা কেন দিলাম ইয়েস স্টার্ট আছে বলে মেনি এ বয় তাহলে রুইন্স হবে এস এস হবে রুইন্স কেন মেনি এ বয় অনেক বালকের মধ্যে একজন বালকের কথা বলা হচ্ছে রুইন্স ইজ কেরিয়ার থ্রু লেজিনেস নাইদার অফ দ্য টু বয়েস ইজ প্রেজেন্ট টুডে দুই ছা ছেলের মধ্যে আজকে কেউ উপস্থিত নেই কোয়াইল এর একটা সহজ নিয়ম আছে কোয়াইল দিয়ে যখন সাথে সাথে আমরা একটা ভাব পাবো কয়েল সাথে সাথে ভাব আছে তাহলে আই এনজি করে দেবো আর আবার কয়েল কয়েলের পরে কি আমরা ভাব পাচ্ছি নাকি এখানে একটা সাবজেক্ট পেয়েছি সাবজেক্ট পেয়েছি সাবজেক্টটা কি হি এই সাবজেক্ট যদি পাই তাহলে ফার্স্ট কন্টিনিউস চেঞ্জ করব কথাটা একটু মনোযোগ দিয়ে শুনুন কয়েলের সাথে সাথে ভাব আছে সেক্ষেত্রে ভাবের আই এনজি করে ফেলবো আর যদি কয়েলের সাথে সাথে ভাব না থাকে একটা সাবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স করবো ফার্স্ট কন্টিনিউস মানে কীরকম সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ আয়ার প্লাস ভাবের আইনজি 
তার মানে এটা কি হবে হোয়াইল ওয়াকিং আই এন জি হবে আর এটা হবে হোয়াইল ইউ ওয়াজ ওয়াকিং ওকে একই ভাবে হোয়াইল ইট ওয়াজ রেনিং হোয়াইল ইট ওয়াজ রেনিং এটা হবে হোয়াইল স্লিপিং যেহেতু সাবজেক্ট নেই আর এটা হবে হোয়াইল শি আছে তো শি ওয়াজ কুকিং হোয়াইল শি ওয়াজ কুকিং ওকে এরপরে আমরা দেখব যে কি একই দৈর্ঘ্য একই পরিমাণ একই স্থান বুঝালে সাবজেক্টটা দেখতে প্লুরাল হলেও ভাবটা সিঙ্গুলারে হবে যেমন প্রিভিয়াসলি ফিফটি মাইলস এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিফটি মাইলস এ লং ওয়ে আচ্ছা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি মাইল ফিফটি ওকে ফিফটি ফিফটি মাইলস কিন্তু পথ হচ্ছে একটা একই দৈর্ঘ্য তাদের একই পথে মাপা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইজ দিব টোয়েন্টি মাইলস ইজ নট হবে একইভাবে সিক্সটি সেন্টস হ্যাঁ সিক্সটি সেন্টস তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কি ওই যে একই পরিমাণ একই স্থান তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই ইজ দিব টোয়েন্টি ডলার্স ইজ নট সাফিসিয়েন্ট ইন টাইম ফিফটি সেন্টস ইজ ইনাফ অ্যাট দ্যাট টাইম অ্যাট দ্যাট টাইমটার কারণে আমরা ইজ দিতে পারবো না কি তখন ওয়াজ দিতে হবে অ্যাট দ্যাট টাইম ওকে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধাপে ধাপে শেষের দিকে চলে যাচ্ছি তো এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে কি মেইন ক্লসের ভাব ঠিক ফার্স্ট টেন্সের হলে হ্যাঁ এবং পরের অংশে যদি নেক্সট ডে নেক্সট উইক নেক্সট মান্থ নেক্সট ইয়ার এই ধরনের থাকে তাহলে সাবজেক্টের পরে একটা কি বসবে উট অথবা শুট বসবে এবং ভাবের বেস ফর্ম থাকবে আমরা একটু সহজে দেখি হি সেইট দ্যাট শুরুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা ন্যারেশন সেট সেট করেছে এখানে কিসের কি সেট করেছে একটা ন্যারেশন সেট করেছে হি সেইট ফার্স্ট টেন্স দেখতে পাচ্ছি আবার পরে দিয়ে আমাদের রুলস অনুযায়ী কি আছে নেক্সট ডে নেক্সট উইক নেক্সট মান্থ থেকে নেক্সট ডে আছে তাহলে সহজভাবে আমরা কি করব সাবজেক্টের পরে একটা উট বসাবো উট বা শুট বসাবো তাহলে হি সেইট দ্যাট হি উট গো হোম দ্য নেক্সট ডে হি টোল্ড দ্যাট হি টোল্ড দ্যাট হি হ্যাঁ তাহলে ফার্স্ট টেন্স দেওয়া আছে এদিকে পরে দিন নেক্সট ইয়ার আছে তাহলে উট হবে হি উট কাম একইভাবে এখানেও নেক্সট ডে আছে এদিকে ফার্স্ট টেন্স আছে তাহলে উট বাই হবে এখানেও নেক্সট মান্থ আছে এখানে সেইট ফার্স্ট টেন্স আছে তাহলে উট সেল হবে হি উট সেল এটা তো একইভাবে হবে হি উট গো ওকে এরপরে আমরা একটা জিনিস দেখি যেটা তোমাদের সবার কাছে সবার জানি সেটা হচ্ছে কি আফটার এবং বিফোর আফটার এবং বিফোর তো আফটারের ক্ষেত্রে আমরা জানব যে কি আফটার এবং বিফোরের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে কি আফটার মানে কি পরে আর বিফোর অর্থ আগে এই দুটোর ক্ষেত্রে আফটার অর্থ আগে বিফোর অর্থ সরি একটু গুল বললাম আফটার মানে পরে বিফোর অর্থ আগে তো এখানে আমরা একটা জিনিস দেখি আফ বিফোর বিফোরের বিফোর মানে পূর্বে তাহলে পূর্ব দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্সার ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্সার আফটার মানে কি পরে পরে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্সার মনে থাকবে সহজ কথাই বিফোর অর্থ আগে আগে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট আফটার অর্থ পরে পরে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট তো ফার্স্ট পারফেক্ট কীভাবে করব আমরা প্রথমে সাবজেক্ট দ্য ডক্টর এরপরে হ্যাট এ দিয়ে বাবের ফার্স্ট পারফেক্ট হবে বিফোর আছে বিফোরের পরে ফার্স্ট পারফেক্ট পূর্বে ফার্স্ট পারফেক্ট দ্য ডক্টর হ্যাট কাম একইভাবে আমরা দেখলাম যে কি আফটার আছে তো আফটার দ্য প্যাশেন্ট হ্যাট ডাইট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ট্রেন লাফট তো এদিকে ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্স আছে তো এখানে আফটার হবে আফটারের পরেই ফার্স্ট পারফেক্ট হয় আবার এখানে ফার্স্ট পারফেক্ট আছে এখানে ফার্স্ট ডিফিনিট আছে তাহলে এটা বিফোর হবে এখানে বিফোর আছে তাহলে এটা ফার্স্ট পারফেক্ট অ্যান্স হবে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে এসেছি আর কোনো সেন্টেন্স যদি পেসিভ হয় পেসিভ কেমনি বুঝব আমরা আগেই বলেছি ভাবের কাজ সাবজেক্ট যদি না করে তাহলে পেসিভ তাহলে স্পিকার তো কথা বলো ইংলিশ এ কথা বলতে পারে না ইংলিশ যে ভাষা এই ভাষাটাই কথা বলতে পারে না তাহলে আমরা দেখতে পেলাম যে ভাবের কাজ সাবজেক্ট করছে না না করলে পেসিভ ভয়েস পেসিভের ক্ষেত্রে আমরা কি করি সাবজেক্টের পরে এম ইজার বসাবো এরপর ভাবের ফার্স্ট পার্টিস বলবো প্রেজেন্ট টেন্স হলো এম ইজার ফার্স্ট টেন্স হলো ওয়াজের দিয়ে ভাবের ফার্স্ট পার্টিস বলবো তাহলে ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংলিশ ইজ স্পোকেন বাই দ্য ইংলিশ হি হ্যাজ এক্সপেল এক্সপেল মানে বহিষ্কার করা তো হি তো এক্সপেল করবে না হি কি এক্সপেল করা হয়েছে তো হি হ্যাজ বিন এক্সপেল্ড এরপর স্যান স্যান মানে পাঠানো তো দ্য বয়েস 
ছেলেদেরকে বা ছেলেরা পাঠায় না স্কুলে ছেলেদেরকে স্কুলে পাঠানো হলো ইয়ে স্টারে তাহলে হবে যে কি ওয়ায়ার যেহেতু এখানে ফ্লোর আছে ওয়ায়ার স্যান্ট স্যান্ট বার্ন হচ্ছে এস ই এন টি দ্য বার্ড কিল আছে পাখি পাখিটাকে হত্যা করে নাই গত সপ্তাহের কথা বলছে ফার্স্ট টেন্স তাহলে বেশি বয়স বাবের কাছে সাবজেক্ট করে না তাহলে দ্য বয় ওয়াজ কিলড একইভাবে ক্রিকেট প্লেয়ার তো খেলা করে ক্রিকেটে খেলতে পারে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাবের কাজ সাবজেক্ট করে না তো না করতে পারলে সেই ক্ষেত্রে হবে যে কি বাবের কাজ সাবজেক্ট না করলেই বেসিক বয়স বেসিক বয়স মানে প্রেজেন্ট টেন্স হলে আমি যা ফার্স্ট টেন্স হলো ওয়াজ হয়ে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ক্রিকেট সমগ্র পৃথিবীতে খেলা হয় সচরাচর কথাবার্তা তো প্রেজেন্ট ইন্ডিভিডি টেন্স ক্রিকেট ইজ প্লেইড অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ওকে এরপরে আমরা একটা বিষয় দেখি কিছু যে রুলসগুলো একত্রিশটা রুলস আমরা পড়েছি ধাপে ধাপে আশা করি রুলসগুলো তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের সুবিধার্থে আমি আরেকবার একটু বলে দিচ্ছি সাবজেক্ট থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে বাবার সাথে এস বাই এর যোগ হয় এরপরে ক্যান কুড মে মাইক শ্যাল শুড মডেল অক্সিলিয়ারি থাকলে এরপর বাবের কোনো পরিবর্তন হয় না তারপর চিরন্তন সত্য হলে অভ্যাসগত কর্ম হলে সেই ক্ষেত্রে বাবার সাথে এস বাই এর যোগ হবে মানে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হবে আর চার নাম্বার রুলসে বলা হচ্ছে কি কোন সেন্টেন্স যদি কলেজ সামটাইমস রেগুলারলি ডেইলি এভরিডে অকেশনালি ইউজুয়ালি নরমালি অফেন এগুলা থাকে তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয় প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হওয়া মানে কি সাবজেক্টের পরে ভাবের সাথে এস বাই এর যোগ হবে এরপরে যদি এই রুলস আগেও একবার বলেছি যদি অ্যাক্টিভ বয়স হয় সেক্ষেত্রে ক্যান ফুড মে মাই শ্যাল শুড উইল ফুড মাস নি ডিয়ার এগুলোর পরে ভাবের কোনো পরিবর্তন হবে না আর যদি পেসিভ হয় তাহলে এদের পরে ক্যান থাকলে ক্যান বি মে থাকলে মে বি যেটা থাকে সেটার পরে বি দিয়ে বা ফার্স্ট পার্টিসিপাল হয় এছাড়া সেভেন নাম্বারে কতগুলো শব্দ আমাদের মনে রাখতে হবে সে ল্যাট হ্যাড ব্যাটার হ্যাট রাদার উড ব্যাটার উড রাদার ডু নোট ডাস নট ডিড নট নিড নোট এগুলোর পরে বা আবার কোনো পরিবর্তন হয় না আট নাম্বারে আমরা দেখতে পাচ্ছি হ্যাভ হ্যাজ হ্যাট এর পরে বা আবার ফার্স্ট পার্টিসিপাল হয় নয় নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি কোনো সেন্টেন্স যদি জাস্ট জাস্ট নাও ইয়েট অলরেডি লেটলি রিসেন্টলি এবার থাকে তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হয় এরপরে দেখতে পাচ্ছি অতি নির্দেশক শব্দ ইয়ে স্টারে এগো লং সিন্স লং এগো এগুলো যদি থাকে তাহলে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয় এরপরে এগারো নম্বরে বলা হচ্ছে টু এর পরে বা আবার কোনো পরিবর্তন হয় না বারো নম্বরে বলা হচ্ছে সিন্স এবং ফর দিয়ে যদি সময়ের উল্লেখ থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় এরপরে তেরো নম্বরে বলা হচ্ছে কতগুলো ফ্রেস উইথ এ ভিউ টু লুক ফর ওয়াট টু গেট ইউজ টু এডিক্টেড টু ডিভোটেড টু অ্যাকাস্টম টু কন্ট্রিবিউট টু এদের পরে বা আবার আইএনজি হয়ে যায় এরপর চোদ্দ এবং পনেরো আমরা একই সাথে মনে রাখবো যে কোনো প্রেপোজিশন হলে এরপরে ভাবের সাথে আইএনজি হয় ষোলো নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি কতগুলো শব্দ বা ফ্রেজ এদের পরে ভাবের আইএনজি হবে যেমন মাইন্ড উইডো মাইন্ড উড ইউ মাইন্ড তারপর ওয়ার্ড ফার্স্ট ক্যান নট হেল্প ফুড নট হেল্প এদের পরে ভাবের আইএনজি হয় এরপরে সতেরো নম্বরে দেখতে পাচ্ছি কোনো সেন্টেন্স শুরুতে যদি উদ্দের থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো সাবজেক্টের পরে কুড বসবে সাবজেক্টের পরে কুড বসবে এরপর আঠারো নম্বরে দেখতে পাচ্ছি টু বি হ্যাভিং গড এরপরের ভাবটা ফার্স্ট পার্টিসিপাল হবে উনিশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি বি থাকলে সেটা প্রেজেন্ট টেন্স হলে মিজার হবে ফার্স্ট টেন্স হলে ওয়াজের হবে ফিউচার টেন্স হলে হ্যাভিন হ্যাজ বিন হ্যাঁ ফিউচার টেন্স হলে শ্যাল বিল বি হবে বিশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি চলমান কাজ বুঝেলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হয় সেই ক্ষেত্রে নাও অ্যাট প্রেজেন্ট অ্যাট দিস মোমেন্ট ডে বাই ডে রেপিডলি শব্দগুলোর উল্লেখ থাকবে একুশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ই ফের অংশটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয় আমার অংশটা ফিউচার হবে ফিউচার ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হবে বাইশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ইফ এর অংশটা বা হ্যাডের অংশটা যদি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স হয় আমার অংশে সাবজেক্টের পরে উড ফুড মাইন্ড বসবে প্লাস ভাবটা যেমন আছে বসে যাবে তেইশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমরা উড ইফ এর অংশটা যদি ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হয় আমার অংশে হবে সাবজেক্টের পরে উড হ্যাভ উড হ্যাভ মাইন্ড হ্যাভ দিয়ে পাবে ফার্স্ট পার্টিসিপল চব্বিশ নম্বরে দেখতে পাচ্ছি উইশ ফ্যান্সি ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম এগুলো থাকলে তখন আমরা দেখবো যে কি বাপ থাকলে মূল বাবের ক্ষেত্রে ফার্স্ট টেন্স হবে আর বি থাকলে সেই ক্ষেত্রে ওয়ায়ার হবে এরপরে এস ই ফেস দৌড় পঁচিশ নম্বরে এস জি ফেস দৌড় পরে বি আছে সেই বিটা ফার্স্ট ওয়ায়ারে হবে আবার এস জি ফেস দৌড় ক্ষেত্রে একটা রুলস বলে রাখি যে এস জি ফেস দৌড় প্রথম অংশ যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হয় অপর অংশ ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স হবে আর যদি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্স থাকে তাহলে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হবে এই কথাটা এখানে একটু
এরপরে একই দৈর্ঘ্য পরিমাণের ক্ষেত্রে সাবজেক্টটা দেখতে বলল হলো ভাবটা সিঙ্গুলার হবে এরপরে সেন্টেন্সের শুরুতে ন্যারেশনের সেট করা রয়েছে কিন্তু পরে দিয়ে নেক্সট ডে নেক্সট মান নেক্সট উইক এগুলো রয়েছে সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে উড বসবে সাবজেক্টের পরে উড বসবে ভাবের কোনো পরিবর্তন হবে না বিফুরত আগে আগে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট হবে বিফুরত পরে সরি বিফুরত আগে আগে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট হবে আফটারত পরে পরে দিয়ে ফার্স্ট ইন্ডিভিজুয়াল ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হবে বিফুরত আগে আগে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট আফটারত পরে পরে দিয়ে ফার্স্ট পারফেক্ট বাকিগুলো ফার্স্ট ইন্ডিভিজুয়াল টেন্স হবে এছাড়া যদি বেসিক বয়স হয় সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে অবজিলার বাদ দিয়ে বাবের ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট হবে এই হচ্ছে বেসিক রুলস আমাদের সেই রুলস অনুযায়ী আমরা কয়েকটা এক্সারসাইজ করে দেখি এক্সারসাইজ কিছু এক্সারসাইজ আমরা একটু করে দেখছি কি হয় আশা করি আমরা পারবো কয়েকটা এক্সারসাইজ আমরা একটু দেখছি তো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আশা করি তোমরা পারবে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে কি আলম আছে আলম যখন থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার আছে সেজন্য বাবার সাথে অ্যাস হবে ওয়ার্ডস ফ্ল্যাট মেনলি তো ফ্ল্যাট মেনলি কজ আছে কজ মানে কি ঘটাই তো বাই হেভি শাওয়ার অফ রেইন তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি হেভি শাওয়ার অফ রেইনটাই আসলে ফ্ল্যাট ঘটাই তাহলে বন্যা ঘটাই তাহলে বেসি বয়স ফ্ল্যাট ইজ মেনলি কস্ট হবে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য বাস ইন হুইচ হুইচ ট্রাভেল ব্রুক তাহলে এখানে ফার্স্ট টাইম দেখতে পাচ্ছি ট্রাভেল টু ট্রাভেল টু হবে হু হেল্প ইউ লাস্ট ইয়ার কাজটা করা আছে ফার্স্ট টেন্স আই এম শিওর আই এম শিওর এখানে দ্যাট হতে পারে নাও দিলেও হবে হি উইল পাস ইন দ্য এক্সামিনেশন সে পরীক্ষা পাস করবে আই উইশ উইশের পরে আমরা জানি না কি টু বি থাকলে সেটা ওয়েয়ারেই হবে হেল্প আই এম এম আছে তাহলে গোয়িং হবে কন্টিনিউয়াস টেন্স আমরা এখানে আফটার দেখতে পাচ্ছি আফটারের পরে ফার্স্ট পারফেক্ট টেন্স হবে হ্যাড লাফট হবে তাহলে তারপরে জাস্ট একটা শব্দ পেয়েছি আমরা জাস্ট মানে প্যাজাল পারফেক্ট টেন্স নির্দেশ করবে আই হ্যাভ জাস্ট পোস্টেড এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইংলিশ স্পিক স্পিক তাহলে বেসিক বয়স ইংলিশ ইজ স্পোকেন হবে ফ্রম প্রেপোজিশন সে যেন ডুইং হবে প্রেপোজিশনের প্রভাব রাইনজি হবে স্পিক দ্য থ্রুথ অর ইউ উইল বি পানিশড সত্য কথা বলুন আমি তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে বেসিক বয়স তাহলে এটা ইফের একটা ব্যাপার সেটা অর হিসাবে এখানে দেখানো হয়েছে একইভাবে আমরা এভাবে করতে চাইলে অনেকগুলো কাজ করতে পারবো তো যা হোক আমাদের পরীক্ষায় কিন্তু এভাবে সিঙ্গেল সিঙ্গেল কোনো সেন্টেন্স আসে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের কীভাবে আসে একটা প্যাসেজ আকার আসবে এই যে প্যাসেজ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা আছে শূন্যস্থান কিন্তু আমাদের পরীক্ষাতে আমরা একটা প্যাসেজে দশটা শূন্যস্থান দেখতে পাবো সেই দশটা শূন্যস্থানের ক্ষেত্রে আমরা একটা চিন্তা করবো যে কি যা উইদাউট ক্লু সাধারণত হবে উইদাউট উইথ ক্লু হবে প্যাকেটে বাপটা লেখা থাকবে কোন বাপটা বসবে সেটা সেক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস চিন্তা করব এই যে পুরা প্যাসেজটা প্রথমে একবার একটু এক নজর দেখে নিব দেখে নিয়ে দেখবো যে এটা প্রেজেন্ট টেন্স নির্দেশ করছে সচরাচর কথাবার্তা প্রেজেন্ট টেন্স নির্দেশ করছে তাহলে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট টেন্স করবো প্রেজেন্ট টেন্স মানে কি সাবজেক্টের প্রভাবে সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গার নাম্বার হলে বাবা সেটা এস বাই এস করবো আর যদি থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গার নাম্বার না হয়ে থাকে তাহলে যেমন আছে তেমন রেখে দিব যদি নেগেটিভ হয় তাহলে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গারের নাম্বারের ক্ষেত্রে ডাস নোট করব আর অন্য ক্ষেত্রে ডু নোট করবো আর যদি পেসিভ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে আমি যা দিয়ে বাবের ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট করবো পাঁচটা কথা আমরা বেশি মনে রাখবো সচরাচর ঘটনার জন্য কোনো প্যাসেজ হয় সেই ক্ষেত্রে পাঁচটা কথা বেশি মনে রাখবো সেটা হচ্ছে সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন্ট হলে এস বাই এস আর যদি না হয় বা আপনার যেমন আছে তেমন থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গার নাম্বার হলে নেগেটিভ পার্টিকুলার ডাস নোট অন্য ক্ষেত্রে ডু নোট আর পেসিভ যদি হয় সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পরে ফার্স্ট সাবজেক্টের পরে হবে বেশি বলে আমি যে দিয়ে বাবে ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট হবে আর যদি ঘটনাটা ফার্স্ট টেন্স হয় তাহলে আরও সহজ সেটাও সেই ক্ষেত্রে ভাবে সাবজেক্টের পর বাবে ফার্স্ট টেন্স হবে বেশি হলে হ্যাঁ সাবজেক্ট প্লাস ওয়াজ এ দিয়ে বাবে ফার্স্ট পার্টিসিপেন্ট হবে তবে নেগেটিভ হলে সাবজেক্টের পরে ডিগ নোট দিয়ে বাবে বেস ফ্রম হবে বাবটা যেমন আছে তেমন হবে প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে এই ভিডিওটা তোমরা বারবার দেখে আয়ত্তে নিয়ে আসবে নিজে বই করবে বই থেকে চর্চা করবে আশা করি তোমরা ভালো করে বুঝতে পেরেছ এবং তোমাদেরকে তোমাদের শুভ শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি শেষ করছি রাইট ফর্ম অফ খুদা